ഹായ് മെയ് ഫസ്റ്റ് മുതൽ അപ്പം വീണ്ടും എക്സാംസ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും കൂടുതലും കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന മെയിൽ തുടങ്ങുന്ന എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമൻസാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കുറേ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും അതൊക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇതിലിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തങ്ങ് ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ട്സ് ഉള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് ഇട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ കുറേ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് നോട്ട്സ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളതപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങാണ് നോട്ട്സ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറേ വർക്ക്സൊക്കെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നോട്ട്സ് കിട്ടാനാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അത് പറ്റുന്നതെങ്കിലും മെയ് ഫസ്റ്റ് മുന്നേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഡേറ്റ് കുറവാണ് എന്നാലും നോക്കാം അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവേഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ ഒക്കിബോയുടെ ഒരു ഒപ്പം ഉണ്ട് അതെനിക്ക് നോട്ട്സ് സഹിതം ഒരു കുട്ടി അയച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഗൂഗിളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതൊന്നും അത്ര കണ്ട് നോട്ട്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓവേഴ്സർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓതാറിൻ്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റഫർ ഒക്കിഗ്ബോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നിങ്ങളോട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാണ് കാരണം നൈജീരിയൻ പോയിട്ടാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ ഒക്കിഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കിബോ ആണോ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് എനിക്ക് അത്ര കണ്ട് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് കിട്ടിയ നോട്ട്സ് വെച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നൈജീരിയൻ പോയിറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓതറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കിയേക്കാം അപ്പം ഈ ഓവേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഹെവൻസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക്സിലെ ഒരു പോയമാണ് ഈ ഓവേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എന്ത് എന്താണ് എൻ്റെ തീം എന്തോ തീം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോയറ്റ് സ്പീക്കർ അതായത് ഓഫീസ് ലൈക്ക് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റ് സ്പീക്കർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അലയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ജേണി നടത്തുകയാണ് മീൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അതിന് ആ പോകുന്നതിനിടയിൽ പോകുന്നതിനിടയിൽ മീൻസ് ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്ന ഒരു ജേണി ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സോർസിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു മീനിങ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇൻറ്ററാക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അതായത് റിയൽ പോയ പോയിറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഒക്കെഗോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേറ്റീവിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സ് തേടിയുള്ളൊരു തിര തിരച്ചിലാണ് അതിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞു പോക്ക് മീൻസ് അത് അദ്ദേഹം ഒരു നൈജീരിയൻ പോയിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് അന്വേഷിച്ചുള്ളൊരു പോക്കാണിത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്ററാക്റ്റായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോയിറ്റ് സ്പീക്കർ ഓഫിയസ് ലൈക്ക് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലാതെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ പോയിറ്റായ ഒക്കെഗോ തൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ട്സ് തേടി പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തീം കൂടെ ഇൻറ്ററാക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ പോയം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മീനിങ്സ് പറഞ്ഞു പോകാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പോയം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പേര് ഓവേഴ്ച്വർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഏതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവൻസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ്
പിന്നെ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടെ ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഓർഫിയസിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഫിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് പ്രൊഫറ്റാണ് പോയറ്റാണ് ആര് ഈ ഓർഫിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഓർഫിയസ് തൻ്റെ വൈഫ് യൂർ ഡൈസിൻ്റെ മരണത്തിൽ വിഷമിച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന കുറേ സോങ്സ് ഉണ്ട് അത് അത് അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര കണ്ട് പോപ്പുലർ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് യൂർ ഡൈസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറുകളെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ വരികയും ഇവളത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വീണ് പോവുകയാണ് വൈപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വെനമസ് സ്നേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത് ഇവളെ ബൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ യൂർ ഡേസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വിഷമിച്ചിട്ട് ഇയാളിങ്ങനെ സോങ്സ് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുവാണ് അപ്പം നിംസ് ഈ ഓർഫിയസിനോ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നീ ഇത്ര കണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് തൻ്റെ വൈഫിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്നിങ്ങനെ നിംസ് ആണ് ഇയാളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് നിംസിൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഫിയസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് തൻ്റെ വൈഫ് ിനെ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമൊന്നും അവിടുത്തെ ഗോഡസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇയാൾ അവരെ കുറേ ഇങ്ങനെ സോങ്സ് പാടി കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് അവസാന കുറേ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ സമ്മതിക്കുകയാണ് യു ഡേസിനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയും നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ മീൻസ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്തി അങ്ങ് പുറത്ത് കടക്കുന്നത് വരിക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഓർഫിയസിനോട് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആര് ഓർഫിയസ് തൻ്റെ വൈഫ് ഇയാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ബാക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ യു ഡേസ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരോട് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേവിൻ്റെ സർഫസിൽ ഡോ സർഫസിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഡോറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഓർഫിയസ് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ആ ഒരു ആങ്ഷ്യസ് മൈൻഡ് അയാളെ തിരിച്ച് നോക്കിപ്പിക്കും തൻ്റെ വൈഫ് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇയാളെ തിരികെ നോക്കും തിരികെ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതിന് മുന്നേ അവർ ഗോഡസ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യു ഡേസ് മാഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ തിരികെ പോവുകയാണ് വൈഫ് ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർഫിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ബെസ്റ്റ് പോയറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻ ആൻഡ് പ്രൊഫറ്റാണ് ഈ ഓർഫിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ പോയറ്റ് സീക്കറിനെ ഈ ഓർഫിയസുമായിട്ട് എന്താ കമ്പെയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓർഫിയസുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് എന്താ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താ സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊയറ്റിക്കൽ ഇൻസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അലച്ചിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഫിയസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തൻ്റെ വൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതോണി ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പം അത് രണ്ടുകൂടെ കൂടിച്ചേർത്തിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓർഫിയസുമായിട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റ് സ്പീക്കറിനെ അപ്പം നമ്മുടെ പോയം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിഫോർ യു മദർ ഐ ഡോ ടു നേക്ക് ഡൈ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഈ ഐഡോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗോഡസ് റിവർ ഗോഡസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നേക്കഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഐഡോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവർ സ്ട്രീമിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വില്ലേജ് സ്ട്രീമാണ് ഐഡോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു റിവറും ഒരു റിവറിനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള കുറേ ലിവിങ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരാധിക്കും അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന റിവർ ഐഡോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതും അതിലെ ദേവതയായ റിവർ ദേവതയായ ഐഡോട്ടോയാണ് ഈ പൂജിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അപ്പം അതിലുള്ള ടോട്ടോയിസ് ആയാലും സ്നേക്ക് ആയാലും പൈതൺസ് സ്നേക്സ് ആയാലും ട്രീസ് ആയാലും ഓയിൽ ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീസ് ആയാലും ഇതിനെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ അതിലെ ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ മീൻസ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ റിവർ റിവർ സ്ട്രീമിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആര് നമ്മുടെ പോയറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഗോഡസിനോട്
in the times of our political views alleng political power ennakkulla reethiyil aa or reethiyil vena ivada adu kaananayittu alladhe poetine kittanda satisfaction ennu parayunnathu eppozhum ee oru dehathinu ullilulla aa oru political power inde oru endha അതിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഒരു നൈജീരിയൻ പോയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ റൂട്ട്സിലേക്കുള്ള ആ ഒരു തിരികെ പോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തിരികെ പോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നോംസ് കൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഫസ്റ്റ് ആൻസേഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് റിവീൽ ദ പോയിറ്റ് സ്പീക്കർ നേക്ട് സൊളിസിറ്റിംഗ് ദ സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ റിവർ ഗോഡസ് തുടക്കത്തിൽ ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ പോയിറ്റ് സ്പീക്കർ നേക്ഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ട് ആരിൽ നിന്ന് റിവർ ഗോഡസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ഡ്രോയിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രം ദ ഓയിൽ ബീൻ ട്രീ ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ ബീൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ റിവറിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഓയിൽ ബീൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമ്മളൊരു സ്പിരിച്വൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ഡ്രോയിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഫ്രം ദ ഓയിൽ ബീൻ ട്രീ ആ ഓയിൽ ബീൻ ട്രീയിൽ നിന്നുള്ള സ്പിരിച്വൽ എന്താ സ്പിരിറ്റും അദ്ദേഹം ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാംഗ്രോവ് എക്കോളജി ഇൻ ദിസ് റിവർ ടൗൺ വിച്ച് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ എംബ്ലംസ് ബീങ് വർഷിപ്ഡ് ബൈ ദ റിവർ ഗോഡ് സൈഡോട്ടോ എന്താ ഈ പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഓയിൽ ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദ റിവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒക്കി ബോ ഇസ് ദ വില്ലേജ് സ്ട്രീം ഇൻ വിച്ച് ഹി വോഷ്ഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഡ്രാങ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ഈ ഒക്കി ബോയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വില്ലേജ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഹി വോഷ്ഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഡ്രാങ് ആസ് എ ചൈൽഡ് എന്താ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്ന ടൈമിൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റിവറാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ ഗോഡ സൈഡ് ഓട്ടോയുടെ ഈ ഒരു റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഇൻവോക്സ് ദിസ് മെമ്മറി ആൻഡ് റീ ഇനാക്സ് എ റിച്വൽ ഫ്രം ഹിസ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് ടു റീ ഡെഡിക്കേറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ടു എ കോഴ്സ് എന്താ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ ഒരു ആക്ട് റീ ഇനാക്ട് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഹി ഇൻവോക്സ് ദിസ് മെമ്മറി ഈ ഒരു മെമ്മറി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് റീ ഇനാക്സ് എ റിച്വൽ ഫ്രം ഹിസ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് ടു റീ ഡെഡിക്കേറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഇറ്റ് എ കോഴ്സ് അത് റീ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ റീ ഇനാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം റീ ഇനാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീ ഡെഡിക്കേറ്റ് ടു ഹിം സെൽഫ് സ്വയമേ അത് സ്വന്തം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഇനാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദ നേക്കഡ്നസ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദി ക്ലൻസിങ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ഇനി പറയുന്നുണ്ട് നേക്കഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ നേക്കഡ്നസ് ഇവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ദി സ്ട്രീം അത് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പ്യുവർ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നേക്കഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദ പോയിറ്റ് സ്പീക്കർ ഈസ് പ്യൂരിഫൈങ് ഹിം സെൽഫ് ബിഫോർ ബിഗിനിങ് ഹിസ് ക്വസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്താ ഈ പറയുന്ന തൻ്റെ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിലാണ് അപ്പം അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ സ്വയം എന്തായിരിക്കണം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അതവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അദ്ദേഹം റീ ഇനാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു റിച്വൽ റിച്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എന്താ നമ്മൾ ഈ റിവറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാരം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ആയിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു റിച്വൽ എന്തിനെ കൂടെയാണ് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാപ്റ്റിസം സിഗ്നലിങ് ആ സ്പിരിച്വൽ റീബർത്ത് എന്താ ബാപ്റ്റിസത്തെ കൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ എന്താ ബിലീഫ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേസറിനോടുള്ള ആ ഒരു കീഴ്പടലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഇനി ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ഓക്കി ബോസ് ഓൺവേർഡ്സ് ഹെവൻസ് ഗേറ്റ് മാർക്ഡ് ഹിസ് റിട്ടേൺ ടു ദി ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഈ ഹെവൻസ് ഗേറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ ഹെറിറ്റേജിലേക്കുള്ള തൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ഡീപ്ലി ഫെൽറ്റ് പേഴ്സണൽ റീബർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പേഴ്സണൽ റീബർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹത്തെയും വിത്ത് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഹിസ് ട്രഡീഷൻ ഗോൾഡ് ഐഡോട്ടോ ഈ ഐഡോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ഗോഡസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു എന്താ മിത്തോളജി എന്താ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ഒക്കീബോയുടെ തന്നെ ട്രഡീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റീബർത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ളൊരു റീബർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ലൈൻസ് പറയുന്ന മീനിങ് എൻ്റെ അപ്പം ബാക്കി പറയാം അണ്ടർ യുവർ പവർ വെയ്റ്റ് ഐ ഓൺ ബെയർ ഫുഡ് വാഷ് മാൻ ഫോർ ദ വാഷ് വേൾഡ് അറ്റ് ഹെവൻസ് ഗേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡെപ്സ് മൈ ക്രൈ ഗീവ് യുവർ ആൻഡ് ഹാർക്കൺ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പോയിറ്റ് സ്പീക്കർ എവൈറ്റ്സ് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ദി ഗോഡസ് എന്താ നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ബെയർ ഫുഡിൽ അദ്ദേഹം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗോഡസിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹി ഇമാജിൻസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ പ്രീസ് ലൈക്ക് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയമേ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പോലെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആണ് താൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി പ്ലഷർ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ് എന്താ സന്തോഷത്തോടെ ആ ആ ഒരു ഡേറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹി ഈസ് ബെയർ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി നേക്കർനെസ് സിഗ്നലിംഗ് എ ഹാംബ്ലിംഗ് ഓഫ് ദി സെൽഫ് എ സപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് ദ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഹെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ഇദ്ദേഹം ബെയർ ഫൂട്ടഡ് ആണ് നേക്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഹമ്പിൾ നേച്ചർ ഹമ്പിൾ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് താൻ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ പറയുന്ന ബെയർ ഫൂട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നതും നേക്കഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ എല്ലാ തിരിച്ചറിവിലേക്കും എത്തി എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നലിംഗ് എ ഹംബ്ലിംഗ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എ സപ്ലിക്കേഷൻ അറ്റ് ദ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഹെവൻ എന്താ എത്ര ഷോൾഡ് ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെവനിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രൻസിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അകത്തേക്കുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാ തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടായി പുതിയൊരു റീബർത്തിലേക്കുള്ളൊരു എന്താ കടന്നുപോക്കലിൻ്റെ തുടക്കം അതാണ് ഇതുവഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സിംബോളിക് ഓഫ് ഹിസ് ലിവിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ ട്രാപ്പിംഗ്സ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് നേറ്റീവ് സെൽഫ് ഇത് എന്തിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ തൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്ക് ആ ഒരു സിവിലൈസേഷനിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ നേറ്റീവ് നേറ്റീവിലേക്കുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചു പോക്കിനെ കൂടെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹി റെഫേഴ്സ് ടു ഹിം സെൽഫ് ആസ് എ പ്രോഡിയൽ എ സൺ റിട്ടേണിംഗ് ഹോം ആൻഡ് ലേറ്റർ ആസ് എ വാഷ് മാൻ ഫോർ ദ ഗേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഡികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രോഡികൾ സൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തിരിച്ച് ഹോമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മകൻ ആരായിട്ട് ആസ് എ വാഷ് മാൻ ഫോർ ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ ആ ഹെവൻ്റെ ഗേറ്റിലുള്ള ഒരു വാഷ് മാനെ പോലെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് അതായത് റീബർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രോഡിഗൽ സൺ തിരിച്ച് തൻ്റെ ഹോമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു റീബർത്ത് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ വേർഡ് പ്രോഡിഗൽ ഓൾസോ റീകോൾസ് ഒക്കെ ബോസ് റിട്ടേൺ ടു ദ നേറ്റീവ് ട്രഡീഷൻസ് ഇൻ ഹിസ് പോയറ്റിക് കമ്പോസിഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം പോയിറ്റിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിറ്റിൻ്റെ തൻ്റെ ആ നേറ്റീവ് ട്രഡീഷനിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്ക് തൻ്റെ പോയിറ്റിക് കമ്പോസിഷൻ നേറ്റീവ് പോയിറ്റിക് കമ്പോസിഷനിലേക്കുള്ളൊരു തിരിച്ചു പോക്കിനെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഹി ഡെഡിക്കേറ്റ്സ് ഹിസ് പോയറ്ററി ടു
അപ്പം അവർ അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു വാഷ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓർഫിയോസിൻ്റെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയിറ്റും ഉള്ളത് പോയിറ്റ് ഇവിടെ രേറ്റിയുടെ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയാണ് ഓർഫിയസ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് അണ്ടർ വേൾഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദേവനോടും ദേവതയോടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെവികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പാട്ട് പാടുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓർഫിയസിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിറ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ തന്നെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവ്സ് കുറേ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അതിനുള്ള കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എന്താ ഓർഫിയസ് പോയി ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ എന്താ ദേ അവിടുത്തെ അണ്ടർ വേൾഡിലെ ദേവനോടും ദേവതയോടും പറയുന്നില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെവികളുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ വേർഡ്സുമായിട്ടാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ദേ വേർഡ്സ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ലെറ്റ് ദം ഹിയോർ ഇഫ് ദേ ഹാവ് യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബിബ്ലിക്കലി പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തീമും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റോറിയും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമേജിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുത്തുന്നതും ഒരു എന്താ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീ ബിലീഫിനെയാണ് അതായത് തൻ്റെ മദറിൻ്റെ ബോംബിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീറ്റസിൻ്റെ നേക്കഡായിട്ടുള്ള ഫീറ്റസ് സബ്മേർജ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് അത് വാട്ടറി പ്രസൻസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബോംബിനെ അപ്പം അതും ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ഡാർക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിഗിനിങ് റൈസ് വയലറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് പ്യോസിങ് ദ ഗ്ലൂം ഫോർ ഷാഡോ ദ ഫയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് റെയിൻബോ ഓൺ ഫാർ സൈഡ് ആർഷ് ലൈക്ക് എ ബോ ബെൻ ടു കിൽ ഫോർ ഷാഡോസ് ദ റെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് മീ ടു ദി ഓറഞ്ചറി സോളിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് എ വാക് ടെയിൽ ടു ടെൽ ദ ടാങ്കിൾഡ് വുഡ് ടെയിൽ അ സൺ ബേ ടു മൂൺ എ മദർ ഓൺ എ സ്പ്രേ റെയിൻ ആൻഡ് സൺ ഇൻ സിംഗിൾ കോമ്പറ്റ് ഓൺ വൺ ലെഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ സൈലൻസ് അറ്റ് ദി പാസേജ് ദ യങ് ബേർഡ് അറ്റ് ദി പാസേജ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ആർ റെക്കോർഡ്സ് ദ ബേർത്ത് ഓഫ് എ ന്യൂ ഡേ എന്താ പുതിയൊരു ഡേ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ദ റൈസ് ഓഫ് ദ മോർണിംഗ് സൺ ആർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഡാർക്ക് പിയോസിംഗ് ദ ഗ്ലൂം ഓഫ് ദ നൈറ്റ് എന്താ നമ്മുടെ ആ നൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലൂമി സ്ട്രേറ്റിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിട്ട് പ്രഭാതം കീറി മുറിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ സൺ ലൈറ്റ് കയറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതെന്താ പുതിയൊരു ഡേയെ കുറിച്ചാണ് ഡേയുടെ കടന്നുവരവിനെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റീ കോൾസ് ആഫ്രിക്കാസ് ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങിനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഓവർ ത്രോ ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ കൊളോണിയൽ റൂളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആഫ്രിക്ക പുതിയൊരു ഇറയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ കവിതയിൽ പുതിയൊരു ഡേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ന്യൂ ഡോൺ ഓൾസോ ഫോർ ഷാഡോസ് റെയിൻബോസ് ആൻഡ് ഫയർ അപ്പം എന്താ പുതിയൊരു പ്രഭാതം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൻബോസിനെയും ഫയറിനെയൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് കോണോട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ബൈ ഫ്രാൻസ് സിവിൽ വാർ സിവിൽ വാറിനെ ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന നൈജീരിയൻ സിവിൽ വാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫയർ എന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റെയിൻബോ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രീം ഫോർ ഹിം ഇവരുടെ ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെയിൻബോ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പുതിയൊരു പ്രഭാതം കടന്നു വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആഫ്രിക്കൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് നൈജീരിയൻ സിവിൽ വാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിനെയുമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പറയാണ് ദ പേഴ്സോണ ഇമാജിൻസ് ഹിം സെൽഫ് ആസ് എ സോങ് ബേർഡ് എ വാക് ടെയിൽ ആൻഡ് എ സൺ ബേർഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 
പ്ലേസിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ടാങ്കിൾഡ് സ്റ്റോറിയാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ദ ടാങ്കിൾഡ് വുഡ് ഓൾസോ സിമ്പലൈസസ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഫോളോയിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുന്നേ അവിടെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്സിനെയും അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഒക്കെ സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ടാങ്കിൾഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സൺ ബേർഡ് റെപ്രസെൻസ് ദ സാഡ്നസ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ആസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ കൊളോണിയലിസം സൺ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഡ്നസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ആസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ കൊളോണിയലിസം അപ്പം എന്താ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആർക്ക് ദുഃഖം നമ്മുടെ പോയിറ്റിന് അപ്പം അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സൺ ബേർഡിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി സീസ് ആസ് എ യങ് ബേർഡ് അറ്റ് ദ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ദ ആഫ്രിക്കൻ പോയിറ്റിക് ട്രഡീഷൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ വൺ ലെഗ് എക്സ്പ്രസീവ് ഓഫ് ഹിസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ആൻഡ് സെർട്ടേണിറ്റി ഇനി എന്തായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹി സീസ് ആസ് എ യങ് ബേർഡ് അറ്റ് ദ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ദ ആഫ്രിക്കൻ പോയിറ്റിക് ട്രഡീഷൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ വൺ ലെഗ് എക്സ്പ്രസീവ് ഓഫ് ഹിസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ആൻഡ് സെർട്ടേണിറ്റി എന്താ ഒന്നിനും ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് പറയുന്നത് വൺ ലെഗിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു അവർക്ക് എല്ലാം ഡൗട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബേർഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ദി ആഫ്രിക്കൻ പോയിറ്റിക് ട്രഡീഷൻ ആഫ്രിക്കൻ പോയിറ്റിക് ട്രഡീഷൻ്റെ വാതിലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ഇമാജിൻസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ ആ സമൺ ഹൂ വിത്ത് ഇൻ ഹൂ വാർ റെയിൻ ആൻഡ് സൺ ഇസ് സിംഗിൾ കോമ്പാര അപ്പം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയമേ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ആരായിട്ടാണ് സമ്മൺ വിത്തിൻ ഹൂ വാർ റെയിൻ ആൻഡ് സൺ ഇൻ സിംഗിൾ കോമ്പാറ്റ് ഒറ്റ വിചാരത്തിൽ തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പറയുന്ന വാർ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിനും സണ്ണും ആകുന്നൊരവസ്ഥ അതിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ആളെന്ന നിലയിലാണ് ആറ് അവസ്ഥ നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് വായിക്കാം സൈലൻറ്റ് ഫേസസ് അറ്റ് ക്രോസ് റോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വിറ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ഫേസസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ലൈക്ക് ലോങ് ബ്ലാക്ക് കോളം ഓഫ് ആൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബെൽറ്റ് അവർ ഇൻ ടു ദി ഹോട്ട് ഗാർഡൻ വെയർ ഓൾ റോഡ്സ് മീറ്റ് ഫസ്റ്റ് വിറ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ഓ അന്ന അറ്റ് ദ നോബ്സ് ഓഫ് ദ പാനൽ ഓഫ് ലോങ് ഹിയർ ഹസ് അറ്റ് ക്രോസ് റോഡ്സ് അറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹിഞ്ചസ് വെയർ ദ പ്ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ലോഫ്റ്റ് പൈപ്പ് ഓർഗൻസ് റിഹേഴ്സ് ഓൾഡ് ലവ്ലി ഫ്രാഗ്മെൻസ് അലോൺ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് പ്രസ്ഡ് ഓറഞ്ച് ലീവ്സ് ഓൺ പേജസ് ബ്ലീഷ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് യേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഇൻ ലെതർ for we are listening in corn fields among the wind players listening to the wind leaning over its loveliest fragment അപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ദ കളർ ബ്ലാക്ക് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മോർണിംഗ് ഇൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ലോങ് പാനൽ ഓർ കൊഫിൻ ബ്രിങ്സ് ടു ഫോർ ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ ഫ്യൂണറൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്രോസ് വേർഡ്സിൽ ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയനിലെ ഫ്യൂണറലിനെ സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ Uh, the reference to religion also recalls the history of Christianity in Africa. Africa is the history of Christianity. The history of Christianity is mentioned. Where natives were converted and forced it to give up their native beliefs and rituals. And the Christianity is influenced by the native rituals and beliefs. They were forced to give up their native beliefs and rituals. They were forced to give up their beliefs. They were forced to give up their native beliefs. That's why they were forced to give up their native beliefs. Now, evokes the colonial policy of conversion and appropriation of the Christian religious rituals which have devalued the native rituals and calls for a re-evaluation of the two traditions. Now, this is the same line that we have to do. We have to do that. Christians have to do that. We have to convert to Christianity. We have to do that. So, we have to do that. 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 കാര്യത്തെ ഇതിലെ ആ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് പ്രസ്ഡ് ഓറഞ്ച് ലീവ്സ് ഓൺ പേജസ് ഓർ ബ്ലീച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഇൻ ലെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ലൈൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോസിങ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓൺ ആഫ്രിക്ക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആഫ്രിക്കയിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ അതിനെ സൂ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റീ ഇമാജിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഹോൾ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് റീ ഇമാജിൻഡ് ബൈ ദ പോയിറ്റ് അക്രോസ് ദ ത്രീ സ്റ്റാൻസാസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പൺ പോയം ഓഫ് ദ സീരീസ് ഹെവൻസ് ഗേറ്റ് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീരീസ് ക്രോണിക്കൽ ഹിസ് ജേണി ത്രൂ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഹിസ് റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് നേറ്റീവ് കൾച്ചർ ബാക്കിയുള്ള സീരീസ് ഈ പറയുന്ന ഹെവൻസ് ഗേറ്റിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള സീരീസ് ഓഫ് പോയംസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്കി ജേണിയെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു എന്താ സ്പിരിച്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജേണിയെ കുറിച്ചാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ പോയിറ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു റീബേർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് തൻ്റെ നേറ്റീവ് റൂട്ട്സിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് അത് ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദ ടൈറ്റിൽ ഓവേഴ്ചർ ഈസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു ആസ് പാസേജ് ആൻഡ് മാർക്സ് ദ ഇൻവോക്കേറ്ററി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സീരീസ് എന്താ പാസേജ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് കൂടി ഈ ഓവേഴ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിനുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പോയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ പറയാം ഒന്ന് ഓർഫിയസിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ തന്നെ നെറ്റീവ് ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂട്ട് തേടിയുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും എഴുതാം ഇത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഫിയസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർഫിയസുമായിട്ട് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് സ്പീക്കറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി പോകാം എന്ത് തൻ്റെ ഭാര്യയെ തേടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അലച്ചിലും ഇദ്ദേഹം എന്താ സ്പിരിച്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അലച്ചിലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേറ്റീവ് ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കിനെയാണ് അത് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു റീബേർത്താണ് ആ റീബേർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡേറ്റിയുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നേക്കഡായിട്ട് ബേ ഫൂട്ടഡായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പറയുന്ന എന്താ റിവേഴ്സ് സ്ട്രീമിൻ്റെ അടുത്ത് ഐഡോട്ടോയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറ പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത അതേ റിച്വൽ ഒന്നുകൂടെ റീ ഇനാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് എന്താ സ്വയമേ റീഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്വയം ഒരു റീസൺ കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ റീ ഇനാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് റീ ഇനാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുവഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവഴിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചിട്ട് ഒരു റീബർത്താണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഹെവൻ്റെ എൻട്രൻസിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇവരുടെ അനുവാദം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെന്ത് പറയാം ക്രിസ്ത്യൻസ് വന്നിട്ട് നെറ്റീവ് ആഫ്രിക്കൻസിനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവരുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷനിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് മാറി സ്വന്തം റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അത് നമ്മുടെ പോയിറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കഥ ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടുന്ന രീതി മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യു